before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello welcome to english hospital 24 channel i hope all of you are very fine today i will discuss about a topic which is like a tiger to you but today i will make it a cat for you and let's see what is the topic and why is it like a tiger to you this is transformation of sentence and it's simple complex and compound simple complex compound is part of transformation of sentence and this topic is very fearful for you most of the students are afraid of this topic but it's not like that it's very easy today i will make it crystal clear i will make it very much easy for you i will show you how you can solve this topic easily and properly this is not a matter of afraid at all you are very much afraid, you are very much fearful to this lesson because you didn't get the correct structure, correct rules and correct way, shortcut technique to solve this question. Let's start simple complex compound. Basic the basic gulo roise simple sentence, kake bole simple sentence, complex compound sentence gulo chair upaiki shigulo me আগেই আলোচনা করেছি সেখানে তোমরা দেখে নেবে তো আজকে জাস্ট আমি এতটুকুই বলবো যে সিম্পল সেন্টেন্সে হলো ফাইনিট বার্ক থাকবে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে একটি তো ফাইনিট বার্কগুলো কি নন ফাইনিট বার্কগুলো কি এগুলো আমি এই চ্যানেলের ভার বংশে আলোচনা করেছি সেই লিঙ্কগুলো আমি এখানে ভিডিওর উপরে যখন তোমার ভিডিও দেখবে সেখানে সাজেস্টেড বাটনে দিয়ে দেবো সেখানে তোমরা দেখে নেবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে হলো একাধিক অংশ থাকে এখানে হলো একটি অংশ থাকবে ফাইনিট বার্কের জন্য একটি থাকবে এবং কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে একের অধিক অংশ থাকবে দ্যাট মিন্স ক্লোজ থাকবে বাক্যাংশ থাকবে সেই জন্য এখানে ভার ফাইনিক ভার্ব থাকবে একাধিক তো এখন যখন আমরা এই সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড করব সেক্ষেত্রে ফাইনিক ভার্বটি ঠিক থাকবে নন ফাইনিক ভার্বটিকে চেঞ্জ করে ফাইনিক করতে হবে আবার যখন আমরা কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স থেকে সিম্পলে আসব সেক্ষেত্রে একটি ফাইনিক ভার্ব রাখতে হবে অন্য যে ভার্বগুলো থাকবে যদি একটি থাকে বা পাঁচটি থাকে সবগুলোকেই নন ফাইনিক করতে হবে যখন আমরা এখান থেকে এখানে যাব সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ফাইনিট ভার্ব ঠিক থাকবে নন ফাইনিট ভার্বটিকে ফাইনিট করতে হবে আবার যখন এখান থেকে এখানে আসব সেক্ষেত্রে যখন আমরা দেখব একাধিক ভার্ব থাকবে সেক্ষেত্রে দেখব কোন ভার্বটির কাজ আগে হয় সেই ভার্বটিকে নন ফাইনিট করবো যে ভার্বটির কাজ পরে হবে সেই ভার্বটি ফাইনিট থাকবে আগে যে ভার্বের কাজ হবে সেই ভার্বটিকে নন ফাইনিট করে দিতে হবে তো এখানে কিছু কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে এই সেন্টেন্সগুলো কীভাবে চেঞ্জ করতে হবে তো সেই শব্দ এবং ওই সেন্টেন্সগুলোর স্ট্রাকচার সব কিছুই আমি এখানে দেখাবো যদি এটি অনেক বড় একটি টপিক আমি এখানে পার্ট পার্ট করে আলোচনা করব সবগুলো একদিনে এখানে দেখানো যাবে না তো প্রথমত যদি এই সিম্পল সেন্টেন্সের এখানে এরকম থাকে টু এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে তখন সেটিকে আমরা কমপ্লেক্স করলে সেখানে আমরা নন ফাইন এটা হলো নন ফাইনিক ভার্ব এটাকে ফাইনিট করব তাছাড়া এটার পরিবর্তে তখন যেহেতু আমরা কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের একাধিক অংশ থাকবে সেই অংশগুলোকে কনজাংশন দিয়ে যুক্ত করে দিতে হবে তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কোন কনজাংশন ব্যবহার করতে হবে সেটি হলো একটি বিষয় আর একটি হচ্ছে নন ফাইনিক ভার্বটির ফাইনিট রুপ ইউজ করা সেটি হলো আরেকটি বিষয় দুটো কাজ এখানে করতে হয় একটি হচ্ছে এই নন ফাইনিক ভার্বটির ফাইনিট রুপ ইউজ করতে হয় আর একটি হচ্ছে কনজাংশন ব্যবহার করতে হয় তাহলে কোন সময় কোন কনজাংশন ইউজ করতে হবে সেটি দেখাবো আর হচ্ছে যে কোন ভার্বের ফাইনিট রুপ কি সেগুলো তোমাদেরকে আজকে আমি বুঝিয়ে দেবো তো সেক্ষেত্রে আবার যখন আমরা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড থেকে সিম্পল আসবো সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ হবে কনজাংশনটি তুলে দেওয়া এবং একটি ভার্বকে নন ফাইনিট করে দেওয়া এখন যখন এইভাবে থাকবে সেক্ষেত্রে ওই সেন্টেন্সটি এখানে আসবে কমপ্লেক্সে কনজাংশন আসবে সো দ্যাট আর এখানে আসবে অ্যান্ড তো এখানে যদি আমি গঠনটি আবার দেখাই গঠন গঠনটি এরকম হবে যে থাকবে প্রথমে সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে ভার এরপরে যদি কোনো শব্দ এখানে থাকে সেটির নাম হবে এক্সটেনশন তারপর হচ্ছে টু এবার ভার্বের বেস ফর্ম সেক্ষেত্রে 
एखने जे विषय की थको से प्रथम सबजेक्ट तरह ओ फाइनिट भाव जेटी थक एक्सटेंशन कोटुकु थे सेटुकु एरपर जे कन्जांगशन टेबल यूज करब से हे सो दैट तरपे एन जेहेतु हमें जो नन फाइनिट भाव थक सबजेक्ट प्रयोजन है क्योंकि जो से फाइनिट हो जाए से अवश्य हमें एक सबजेक्ट व्यवहार करते हैं तरह ये नन फाइनिट भाव थक फाइनिट रूप व्यवहार करार समय जो इनफिनिटी दिए थक तक सबजेक्ट पर कैन अथवा कूड यूज करते हैं एरपर हलो भार्वर बेस फर्म एपर जो कि एक्सटेंशन थे से व्यवहार करो ना थकले नाई तो यही सेंटेंस टीप जो हमें कम्पाउंड करब से क्षेत्र में प्रथम सबजेक्ट तरह फाइनिट भार वंशी एपर एक्सटेंशन टीपे एखे कन्जांगशन बस एंड तरपर हे सबजेक्ट सबजेक्ट यूज करारे जे कैन अथवा कूड एरपर से भार्वे बेस फर्म एभवे को सेंटेंस टी स्ट्राचार दाड़ पाते इन्हें जो एक्साम्पल दिए देखा तो हमें ए रकम थको सेंटेंसटी जे उट टू लिव य सहज सेंटेंस टी मैं लिखल ये फाइनिट भार्वटी हमें जानी भार्वर प्रेजेंट फर्म पास फर्म तपर हे बी भार्वगुलो टू हाव भार्वगुलो मडलजी पर भार्वर बेस फर्म एगुल फाइनिट भार्व और जो टू ए पर भार्वर प्रेजेंट फर्म थे शुद्ध भार्वर से आईनी थे शुद्ध भार्वर पास पटेल फर्म थे सेगल हे नन फाइनिट भार्व तो एन एटी जो एखे कमप्लेक्स नहीं जाए प्रथम सबजेक्ट तरह से फाइनिट भार्वटी एरपर एखे एक्सटेंशन किस नहीं इनफिनिटी एखे लिखते हो गो सो दैट तरह सबजेक्ट सबजेक्ट हे देखो आप नन फाइनिट भार्वर क्ष फाइनिट भार्वर सबजेक्ट ही करें जेहतु तो एखे जाना खाए तर बेचे थके सो एखे उ व्यवहार करा जाए तो सो दैट उ कैन व्यवहार करब ना कूड व्यवहार करब एखे जो प्रेजेंट थे फाइनिट भार्वटी जो प्रेजेंट फर्म थे तो हमें कैन पास फर्म थे कूड सो दैट उ कैन तर भार्वर बेस फर्म लिव ये सेंटेंसगुल कमप्लेक्स करते दें जो इटे कम्पाउंड सेंटेंस करी तक से प्रथम सबजेक्ट सबजेक्ट ही हे उपर हल फाइनिट भार्व उट एंड तर सबजेक्ट उ कैन लिव एन प्रश्न होते जो परीक्षा कि यकम छोटो तो सहज सेंटेज ही थकबे ए रकम सेंटेज ही थे तो एक लेज जुक्त कर देते एक्सटेंशन जो कि क्योंकि मूल चेहरा ए रकम ही थको तो तुम्हारा क्यों पारो ना से हे सहजटी दिए जो तुम शिखे जाओ से एक लेज जुक्त करा तक ही तुम्हें भय पे जाओ क्यों तुम्हें जो क्षेत्र करते हैं से फाइनिट भार बेर नन फाइनिट भार बेर ये चेहरा दिए चेहरा आना से और साथ रिलेट करा सम्पर्कित करा तो आशा कर इनफिनिटी दिए जो थे से समाधान करते नम्बर टू और एक स्ट्राचार देखा से जो सेंटेंस ए रकम थे टू प्लस एजेक्टिव एडभार्व एडभार्व एखे हल डबल टू टू और एखे थको तक टू ए रखम जो थे से क्षेत्र में ओ सेंटेंस टी जो कम्प्लेक्स करी तक ओ सो एवं मजखने एजेक्टिव थे बैडवर्ड से बसाते हैं आई सेंटेंस टी जो कम्पाउंड करी तक प्रथम हल सो एर स्थान भेरि डर एपर हे एंड एभवे को सेंटेंस टी कम्पाउंड करते हो जो एक गठन एखे लिखी से प्रथम सबजेक्ट तरपे हे भार एरपर टू तरपे जे एजेक्टिव बैड भार्व जेटी थे से जेटी लिखते हैं से हे टू तरपे भार्वे बेस फर्म एक्सटेंशन जो किसी थे लिखब ना थे नाई किचुई होना तो एरपर ये जी स्ट्राचार हमें देखा से प्रथम सबजेक्ट तरपे फाइनिट भार्व तर हे सो एरपे एजेक्टिव बैडवर्ड जो थकबे से 
এই টু এর স্থানে দ্যাট দেন আবার সাবজেক্ট ইউজ করতে হবে যেহেতু আমাদের এই নন ফাইন ভার্বটা এখন ফাইনিট হয়ে যাবে সেই জন্য তারপরে আসবে হলো ক্যানট বা কুড নট ক্যানট বা কুড নট এরপর হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম এই সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের কোনো স্ট্রাকচার দাঁড় করাই সেটি হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ভার এরপর হচ্ছে ভেরি দেন অ্যাজেকটিভ শব্দটি তারপর হচ্ছে অ্যান্ড দেন আবার সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে ক্যানট বা কুড নট দেন ভার্বের বেস ফর্ম এভাবে করে এই সেন্টেন্সগুলো একটা স্ট্রাকচার আমি এখানে আরও সহজ করার জন্য বা তোমাদেরকে আরও সহজভাবে এখানে উপস্থাপন করার জন্য যাতে এগুলো নিয়ে আর চিন্তিত হতে না হয় আর কোনো ভীত হতে না হয় সেজন্য আমি এখানে চেহারা এবং সাথে সাথে গঠন দুটোই লিখে দিলাম মানে চেঞ্জ করলে কি গঠন হবে সেটিও যদি এখানে একটি উদাহরণ দিয়ে দেখাই সেটি হচ্ছে যে হি ইস টু ইল টু ওয়াক একটি সেন্টেন্স আমি লিখলাম খুব সহজ সেন্টেন্স এসে এতই এর অর্থ হচ্ছে এতই যে এটা করতে পারে না এগুলো কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেও প্রয়োজন হবে রাইট ফর্ম ভার্বের ক্ষেত্রেও তোমাদের প্রয়োজন হবে ভালোভাবে এখানে খেয়াল করলেই ওই এক একই গ্রামার দিয়ে অনেকগুলো আমরা সমাধান করতে পারব তো এখানে যে হি ইস টু উইক টু হি ইস টু উইল টু ওয়াক সে এতই অসুস্থতে হাঁটতেই পারে না তাহলে এটাকে যদি আমরা কমপ্লেক্স করি তাহলে হচ্ছে হি ইস সো তারপর হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ইল তারপর হচ্ছে কনজাকশন দ্যাট দ্যাট দেন সাবজেক্ট এখানে যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স রয়েছে ইজ তাহলে এখানে ক্যানট বসবে হি ক্যানট ওয়াক সে এতই অসুস্থ যে সে হাঁটতেই পারে না এটাকে যদি আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করি তাহলে সেখানে হবে হি ইজ ভেরি সো এর স্থানে ভেরি ইল অ্যান্ড অ্যান্ড হি ক্যানট ওয়াক হি ইজ ভেরি ইল অ্যান্ড হি ক্যানট ওয়াক তো এই যে স্ট্রাকচারগুলো আমি এখানে দিয়েছি এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী যদি সমাধান করো তোমরা তাহলে কখনোই এই সেন্টেন্সগুলো নিয়ে সমস্যা হওয়ার কোনো কথাই না প্রশ্নই আসে না তো আশা করছি এই স্ট্রাকচার ফলো করে তোমরা আরও বেশি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবে আমি এখানে একটি সেন্টেন্স নিয়ে দেখালাম তারপরে আরও বোর্ড কোশ্চেন সমাধান করানোর সময় অনেকগুলো সেন্টেন্স লিখে তারপরে দেখাবো কীভাবে আরও তুমি প্রয়োগ করে সেন্টেন্সে এই সূত্রগুলো বা এই স্ট্রাকচারগুলো প্রয়োগ করে সমাধান করতে পারবো সেগুলো দেখাবো তো এর বাহিরে পরীক্ষায় আসে না সেটা আমরা অনেক দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বোর্ড পরীক্ষার কোশ্চেন থেকে বোর্ড পরীক্ষার খাতা চেক করার সময় সবগুলো থেকে আমরা দেখেছি এর বাইরে আসবে না এগুলোই তোমরা নিজেরা বেশি বেশি করে চর্চা করবে এগুলোই শিখবে এরপরে আর ভয় থাকার কোনো কথাই থাকে না তারপরে তোমাদের নিজেদের চর্চার অভাবে হয়তো সমস্যা থেকে যায় তো আশা করছি তোমরা এগুলো আরও বেশি প্র্যাকটিস করবে তো এই যে দুটো দেখালাম এরপরে আরও কয়েকটি আমি যে স্ট্রাকচারগুলো রয়েছে সেগুলো দেখাব এখন আরও কয়েকটি এখানে আমি স্ট্রাকচার লিখেছি যেগুলো পরীক্ষায় এই স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে অনেক পরীক্ষাতে আসে সেগুলো আমি এখানে দেখাচ্ছি যে কত সহজে এগুলো সমাধান করা যায় শুধু শুধু তোমরা এগুলো নিয়ে ভয় পেয়ে যায় ঘাবড়ে যাও পরীক্ষায় এখানে যদি এরকম থাকে যে ভার্বের প্রেজেন্টের সাথে আইনজি থাকে সেটাকে কীভাবে করতে হবে সেটা আমি এখানে দেখাচ্ছি তো এই ভার্বের সাথে যদি আইনজি থাকে তখন অবশ্যই এখানে একটি নন ফাইনিট ভার্ব থাকবে আর এই আইনজি যখন শুধু থাকবে তখন সেটি হলো নন ফাইনিট ভার্ব এবং ফাইনিট ভার্ব থাকবে হলো একটি তাহলে এখানে যদি আমি একটি উদাহরণ দিয়ে দেখা এই যে টেকিং টেকিং বুক আই ও এন টু স্কুল আই ও এন টু স্কুল এখন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে লিখেছি অ্যাজ সিন্স বিকজ বা হোয়েন যখন এই আইনযুক্ত অংশে কোনো কারণ বা ফলাফল বুঝাবে সেক্ষেত্রে অ্যাজ সিন্স বিকজ আমরা লিখতে পারব অ্যাজ সিন্স অ্যাজ এবং সিন্স দিয়ে যেহেতু বুঝায় কিন্তু বিকজ দিয়ে শুধু কারণ বুঝায় যার জন্য কারণের ক্ষেত্রে 
কারণ ফলাফল যখন বুঝাবে যেমন অসুস্থ ছিল এই জন্য স্কুলে যেতে পারেনি সেক্ষেত্রে আমরা বিকাজ ব্যবহার করব কিন্তু যদি কারণ না বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা এই অ্যাজ সিন্স অথবা হোয়েন ব্যবহার করতে পারবো যেমন এখানে বুঝেছে টেকিং বুক আই ওয়েন টু স্কুল বই নিয়ে আমি স্কুলে গিয়েছিলাম তাহলে এখানে কোনো কারণ নেই এখানে হলো যেহেতু বই নিয়ে অথবা যখন বই নিয়ে সেটা এখানে আমরা প্রকাশ করতে পারি সেজন্য এখানে যদি আমি এই অ্যাজ সিন্স বিকজ যেটা লিখবো এখন কথা হচ্ছে যে কোন অংশের সাথে আমরা কন্দাংশ যুক্ত করব কন্দাংশন আমরা সেই অংশের সাথে যুক্ত করবো যে অংশ আমরা পরিবর্তন করে লিখবো দ্যাট মিন্স যে অংশে নন ফাইনিট ভার্ব থাকবে সেই অংশের ভার্বের সাথে আমরা কন্দাংশন ব্যবহার করব কারণ হচ্ছে সেই অংশটাই আমরা চেঞ্জ করে লিখব এখানে যদি আমি হোয়েন ব্যবহার করি তাহলে হোয়েন তারপরে এখন এই হলো নন ফাইনিট ভার্ব অংশ এটাকে যদি ফাইনিট করি তার আগে সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে তাহলে যে বই নিয়েছিল সেই স্কুলে গিয়েছে তাহলে আই আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারো এখন এই যে নন ফাইনিট ভার্বের যে ফর্ম থাকবে এই ফাইনিট ভার্বের যে ফর্ম থাকবে নন ফাইনিট ভার্বটি যখন আমরা ফাইনিট করবো সেখানে ওই একই ফর্ম বা একই টেন্স ব্যবহার করবো এখানে রয়েছে পাঁচ টেন্স এখানেও পাঁচ টেন্স হবে তাহলে টেকিং এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে টুক টেকিং এর প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে টেক তার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে টুক তাহলে হয়ে নাই টুক বুক তারপরে কমা যখন আমরা কনজেশন সেন্টেন্সের শুরুতে ব্যবহার করি তখন দুই অংশের মাঝখানে কমা ব্যবহার করতে হয় হোয়েন আই টুক বুক আই ওয়েন্ট টু স্কুল আই ওয়েন্ট টু স্কুল এখানে যদি এরকম থাকতো বিং ইল অথবা বিং সিক বিং উইক বিং সিরিয়াসলি উইক এরকম যদি থাকতো আই কুডেন্ট গো টু স্কুল মারাত্মক অসুস্থ থাকার কারণে বা জন্য আমি স্কুলে যেতে পারিনি এরকম যদি থাকতো সেক্ষেত্রে কারণ বুঝেতে তখন আমরা বিকজ লিখতাম যে আই কুডেন্ট গো টু স্কুল বিকজ আই ওয়াজ সিরিয়াসলি ইন এখন কথা হচ্ছে মনে রাখতে হবে এটাই যে ফাইনিট ভার্ব যখন আমরা নন ফাইনিট ভার্ব ফাইনিট ভার্বকে ফলো করবে সর্বদাই খেয়াল করতে হবে ফাইনিট ভার্বের যে টেন্স থাকবে নন ফাইনিট ভার্বটিকে যখন আমরা ফাইনিট করবো সেখানে ওই একই টেন্সই প্রয়োগ করতে হবে তাহলে এখানে এখানে কারণ বুঝে নিয়ে দেখে আমরা অ্যাজ সিন্স এখানে আমরা অ্যাজও ব্যবহার করতে পারি অ্যাজ আই টুক বুক সিন্স আই টুক বুক সেটা আমরা লিখতে পারতাম তো এখানে কারণ বুঝে নিয়ে দেখে আমরা বিকাশটা ব্যবহার করলাম তো এখানে কারণ বুঝানোর অংশ দিয়েও থাকতে পারে তো যখন কারণ বুঝাবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্ড শো ব্যবহার করবো আর যদি কারণ না বুঝাই স্বাভাবিক কথা বুঝাই সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্ড ব্যবহার করবো তাহলে এখানে হবে আই টুক বুক অ্যান্ড অ্যান্ড আই ওয়েন টু স্কুল এখন আমরা তোমরা অনেক বইতে দেখবে এরকম থাকে যে হি ইজ পুয়োর বাট অনেস্ট এরকম থাকে সেক্ষেত্রে আই বা হি সাবজেক্টে বা দ্বিতীয় অংশ থাকে না এটি এটি কারণটা হচ্ছে কি এর কারণ হচ্ছে যখন দুটো ক্লোজের সাবজেক্ট একই হয় তখন সেকেন্ড ক্লোজের সাবজেক্ট না লিখলেও চলে আবার যদি দুই ক্লোজের বি ভার্ব একই হয় তখন দ্বিতীয় ক্লোজে না লিখলেও চলে কিন্তু লিখা লিখলে যে ভুল সেটা নয় লিখতেও পারো তুমি না লিখতে পারো এখানে তো সেই রকম আছে যে এখানেও সাবজেক্ট এখানেও একই সাবজেক্ট এখানে যদি আমি আই না লিখি তাও সেন্টেন্সটি কারেক্ট হবে কিন্তু ভার্ব এখানে একটি আর এখানে দুটো ভিন্ন ভিন্ন ভার্ব একই টেন্সে হলেও দুটো ভিন্ন ভার্ব এই জন্য ভার্ব থাকবে কিন্তু সাবজেক্ট দ্বিতীয় অংশে না লিখতে চলবে লিখে দেওয়াটাই ভালো সমস্যা নেই তো এভাবে করে এই আইনজি যুক্ত যেগুলো থাকবে সেন্টেন্স সেগুলো আমরা চেঞ্জ করবো এখন কথা হচ্ছে যে আমি হোয়েন থেকে যখন এই হোয়েন যুক্ত সেন্টেন্সকে যখন আমরা সিম্পল করবো তখন কীভাবে করব তখন ঠিক সেই একই কাজ যে ভার্বটির কাজ আগে হয়েছে দ্যাট মিন্স আগে আমি বই নিয়েছি তারপর স্কুলে গিয়েছি তাহলে নেওয়ার কাজটি আগে হয়েছে সেই ভার্বের প্রেজেন্ট ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করে দেবো তখন কনজংশনটি থাকবে না কনজংশন বাদ দিব আর যখন ভার্বকে আমরা নন ফ্রেন্ড করবো তখন সাবজেক্টিও প্রয়োজন হবে সাবজেক্টিও বাদ হয়ে যাবে তখন টেকিং বুক আই ওয়েন টু স্কুল যে অংশে ফাইনিট ভার্ব থাকবে তার সাথে সাবজেক্ট থাকবে নন ফাইনিট ভার্বের সাথে কোনো সাবজেক্ট প্রয়োজন হবে না দেন নাম্বার ফাইভ বাই এরপরে ভার্বের সাথে যদি আইনজি থাকে যদি এখানে এক্সটেনশন থাকবে তারপরে সাবজেক্ট ভার্ব বাকি অংশ সেই সেন্টেন্সটি এরকম থাকবে বাই ওয়ার্কিং বাই ওয়ার্কিং হার্ড বাই ওয়ার্কিং হার্ড উই ক্যান ফাইন কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা বা মাধ্যমে আমরা জীবনে উন্নতি করতে পারি তো এরকম যখন থাকবে সেক্ষেত্রে আমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করলে ইফ বসাতে হবে তাহলে আমরা শুরুতে ইফ লিখলাম দেন সাবজেক্ট এখন যে কাজ করবে তারাই উন্নতি করবে সো এখানে আমরা উই ব্যবহার করতে পারবো তাহলে ইফ উই তারপর হচ্ছে ওয়ার্কিং এটাকে ফাইনি টু ব্যবহার করতে যেহেতু এখানে ক্যান রয়েছে ক্যান উইল শেয়াল এগুলো থাকলে পরে আগের 
ইফ যখন থাকে আমরা জানি কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এখানে যখন ফিউচার থাকে এখানে আমরা প্রেজেন্ট ব্যবহার করব তাহলে ওয়ার্কিং এটার প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে ওয়ার্ক ইফ উই ওয়ার্ক হার্ড তারপরে কমা উই ক্যান শাইন আমি যে কথাটি প্রথমে বলেছিলাম যে অংশে ফাইনিট বার থাকবে সেই অংশে কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে ইফ উই ওয়ার্ক হার্ড উই ক্যান শাইন ইন লাইফ এখানে নেই দিলাম না তো এই সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি সেক্ষেত্রে প্রথমে সাবজেক্ট তাহলে উই তারপর হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব নন ফাইনিট ভার্ব থেকে ফাইনিট করতে হবে উই ওয়ার্ক হার্ড দেন কনজামশন হচ্ছে অ্যান্ড অ্যান্ড উই ক্যান শাইন উই ক্যান শাইন আমরা উন্নতি করতে পারি এভাবে করে এই সেন্টেন্সগুলো চেঞ্জ করা যায় তারপরে যদি উইদাউট প্লাস ভার্বের সাথে অ্যাঙ্গি থাকে এখন এই বিষয়গুলো খুব মনোযোগ সহকারে আমরা খেয়ালগুলো দেখব যে আমাদের কাজ সেন্টেন্সে শুধু থাকে কি কনজাংশন চেঞ্জ আর হচ্ছে এই যে ফাইনিট ভার্ব নন ফাইনিট ভার্বের কাজই হলো মূল বাকি সাবজেক্ট প্রয়োজন হয় সাবজেক্ট দেওয়া থাকে সব কিছুই দেওয়া থাকে শুধু অতিরিক্ত আমাদের কাজটি করতে হয় শুধু কনজাংশন ইউজ এবং ভার্বের সঠিক রূপ ব্যবহার উইদাউট যখন থাকবে তখন সেন্টেন্সটি এরকম থাকবে যে উইদাউট উইদাউট টেকিং উইদাউট টেকিং গুড ফুড উইদাউট টেকিং গুড ফুড ইউ ক্যানট কি ফিট যে ভালো খাদ্য ছাড়া তুমি সুস্থ থাকবে না থাকতে পারবে না এখন এখানে আমি দুটো স্ট্রাকচার লিখেছি একটি হচ্ছে আনলেস ব্যবহার করে করা যাবে ইফ দিয়েও করা যাবে আনলেস ব্যবহার যখন করবো তখন আনলেসের সাথে হবে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স ইফ যখন ব্যবহার করবো তখন ইফের সাথে হবে নেগেটিভ সেন্টেন্স তো এখন দেখাচ্ছি কীভাবে এই সেন্টেন্সগুলো করা যায় যে আনলেস এখন সাবজেক্ট তো ইউ যে খাবে না সেই সুস্থ থাকতে পারবে না তাহলে আনলেস ইউ তারপর হচ্ছে টেকিং নন ফাইনিট ভার্ব এটা হয়ে যাবে ফাইনিট ভার্ব টেক গুড ফুড তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় অংশে ইউ ক্যানট কি ফিট যে যদি না তুমি ভালো খাবার গ্রহণ করো বা খাও তুমি সুস্থ থাকতে পারবে না এইগুলো এখন এটাকে যদি আমরা ইফ দিয়ে করি তাহলে এভাবে হবে ইফ ইউ ডু নট টেক গুড ফুড ইফ ইউ ডু নট টেক গুড ফুড ইউ ক্যানট কিপ ফিট দ্যাট মিন্স আমলে যখন থাকবো তখন প্রথম অংশটি হবে হাবদক আর যখন ইফ থাকবে তখন প্রথম অংশটি হবে নাবদক দেন এই সেন্টেন্সকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি সেক্ষেত্রে প্রথমে সাবজেক্ট ইউ তারপর হচ্ছে নন ফাইন ভাবে ফাইনিট রূপ ইউ টেক গুড ফুড দেন অর অর দ্বিতীয় অংশ ইউ ক্যানট কিপ ফিট ইউ টেক গুড ফুড অর ইউ ক্যানট কিপ ফিট এই ক্ষেত্রে কি জিনিস করতে হবে যদি ইম্পারেটিভ জাতীয় কোনো কথা হয় সেক্ষেত্রে এই সেকেন্ড পার্সন সাবজেক্টটি সাইডেড রাখলেও চলে প্রথম অংশে এখানে যদি আমরা এরকম লেখি টেক গুড ফুড অর ইউ ক্যানট কিপ ফিট সেটাও হবে যদি সেকেন্ড পার্সনের ক্ষেত্রে নীতি কথামূলক কোনো কাজ বোঝায় অথবা কোনো পরামর্শ জাতীয় কোনো কাজ বোঝায় সেক্ষেত্রে প্রথম অংশে যদি সেকেন্ড পার্সন সাবজেক্ট হয় সেটি না লিখলেও চলে লিখলেও কোনো সমস্যা নেই তো উইদাউটযুক্ত যে স্ট্রাকচারটি রয়েছে সেই সেন্টেন্সগুলো এভাবে করে পরিবর্তন করে যত ধরনের পরীক্ষায় এই কোশ্চেনে আসুক এই স্ট্রাকচার দিয়ে বা এই চেহারা সবগুলো তোমরা পরিবর্তন করতে পারবে তো এই একটি দুটো বা আমি যে স্ট্রাকচারগুলো দেখাচ্ছি এই স্ট্রাকচারের উপরে ডিপেন্ড করেই পরীক্ষায় যত কঠিন কোশ্চেনই হোক সকল কোশ্চেন সমাধান করতে পারবে বোর্ড কোশ্চেন সমাধান করার সময় দেখাবো আমি যে এগুলো কত সহজে সমাধান করা যায় কি কারণে তোমাদের ভুল হয়ে থাকে কেন তোমরা এই বিষয়টি সমাধান করতে পারছ না তো আশা করছি এই যে পাঁচটি আমি দেখালাম এরকম আর পাঁচটি স্ট্রাকচার দেখালেই তার মধ্যে তোমাদের এই লেচনটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে আর কোনো এক সমস্যার বিন্দুমাত্র থাকবে না তো আজকে আমি এই পাঁচটি দেখাবো যেহেতু একসাথে সবগুলো দেখানো একটি লেচনের মধ্যে এত বড় একটি ব্যাপক বিষয় সম্ভব নয় তো এই বিষয়ে যদি তোমাদের কোনো কারো প্রশ্ন থাকে কোথাও কোনো বুঝতে সমস্যা সেগুলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আশা করছি কারো কোনো বুঝতে সমস্যা থাকবে না আমি একেবারে ভেঙে ভেঙে যেভাবে বুঝিয়েছি এত সহজভাবে কোথাও কোনো লেচন বা লেকচার পাবে না তো এটি আমার একেবারে একান্ত নিজের চিন্তাভাবনার ফসল 
আশা করছি তোমরা বুঝতে পারবে এবং বুঝতে পারলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আমি সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু অল